Warum bestraft der Staat Menschen? Welchen Sinn hat Strafe? Warum gibt es das Strafrecht? Über diese Fragen zerbrechen sich Philosophen und Juristen seit Jahrhunderten den Kopf. Strafen bedeutet nämlich, dass man anderen mit Absicht Übel zufügt. Straf der Staat muss dies formal und inhaltlich gut begründet werden. Dazu wurden die sogenannten Straftheorien entwickelt. Was Strafen genau bedeutet, warum Menschen ein Bedürfnis nach Strafen haben und wie Strafen legitimiert, also moralisch begründet werden können, erfährst du in diesem Clip. Eine Strafe ist ganz allgemein ein Übel, das einem Menschen gezielt zugefügt wird, der eine unrechte Handlung ausgeführt oder eine gebotene Handlung unterlassen hat. Sie ist eine Reaktion auf Normverstöße. Das deutsche Strafgesetzbuch kennt drei verschiedene Arten von Strafen. Die Freiheitsstrafe, die Geldstrafe und Nebenstrafen, wie zum Beispiel das Fahrverbot. Mit einer Strafe reagiert der Staat auf kriminelle Taten, auf vorsätzliche Verstöße gegen Rechtsnormen. Er fügt dem Täter dabei absichtlich ein Übel, etwas ihm Unangenehmes, Schmerzliches zu. Dabei ist nicht erst die Strafe eine Übelzufügung. Schon das Strafverfahren beschneidet die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten. Das Strafverfahren ist nämlich ein Zwangsverfahren. Selbst wenn der Beschuldigte am Ende des Verfahrens freigesprochen wird, greift der Staat mit dem Ermittlungsverfahren, dem Anklagevorwurf sowie der öffentlichen Hauptverhandlung in das Persönlichkeitsrecht des Angeklagten ein. Der Beschuldigte wird öffentlich bloßgestellt, was zum wirtschaftlichen Ruin oder zum Verlust von gesellschaftlichen und politischen Ämtern führen kann. Kommt der Beschuldigte in Untersuchungshaft, werden zusätzlich zu den Persönlichkeitsrechten auch seine Freiheitsrechte beschnitten. Strafe ist also immer ein Übel, selbst wenn sie ein noch so gutes Ziel verfolgt. Daher müssen staatlich angeordnete und durchgeführte Strafen legitimiert, moralisch begründet werden. Eine formale, durch das positive Recht, also durch staatliche Gesetze, abgesicherte Legitimation reicht hierbei nicht aus. Strafen müssen auch inhaltlich legitimiert werden. Das bedeutet, sie müssen ethisch und vernünftig begründet werden können. Zu diesem Zweck gibt es die sogenannten Straftheorien. Doch woher kommt überhaupt unser Bedürfnis zu Strafen? Strafbedürfnisse finden wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Im Sport werden Verstöße gegen die Spielregeln sanktioniert, Kinder bestrafen beim Spielen andere Kinder, wenn diese sich nicht an die geltenden Regeln halten. In der Schule wirst du von deiner Lehrerin bestraft, wenn du einen Spickzettel benutzt oder ohne Erlaubnis das Schulgelände verlässt. Der französische Soziologe Emile Dürkheim vertritt die Ansicht, dass das Gemeinschaftsbewusstsein Reaktionen fordert, wenn anerkannte Normen verletzt werden. Der Rechtsfriede muss wiederhergestellt werden. Diese Reaktionen können Strafen, aber auch andere Maßnahmen sein. Ganz deutlich wird diese Forderung nach einer angemessenen Reaktion auf begangenes Unrecht nach schweren Verbrechen. Die Gesellschaft fordert dann einstimmig eine Bestrafung des Täters. Aber warum eigentlich? Das Bedürfnis nach Bestrafung kann ein natürliches oder anerzogenes Gefühl sein. Rationale Überlegungen zum Schutz der Gemeinschaft können eine Rolle spielen, auch Hilflosigkeit oder Ohnmacht können dahinter stehen. Diese kollektiven Strafbedürfnisse werden vom Staat durch strafende Reaktionen auf Verbrechen kanalisiert und schlussendlich befriedigt. So kann der Staat selbst oder gar Lynchjustiz verhindern. Wir sehen bereits, dass Strafen konkreten Zwecken dienen nämlich der Wiederherstellung des Rechtsfriedens und der Stärkung des Rechtsbewusstseins. Dies ist die gesellschaftliche Perspektive. Die Gesellschaft als Ganze hat das Bedürfnis, dass durch Bestrafung des Täters der Rechtsfriede wiederhergestellt wird. Zudem wird das Rechtsbewusstsein gestärkt. Unrecht wird durch die Strafe ganz deutlich als solches gekennzeichnet. Und was ist mit der Perspektive der Opfer? Welche Bedürfnisse haben sie? Opfer von schweren Straftaten haben häufig das Bedürfnis nach Genugtuung. Sie können das erlittene Leid besser verarbeiten, wenn sie sehen, dass die Täter bestraft werden. Doch auch der Straftäter kann ein Bedürfnis nach Strafe haben, etwa seine begangene Tat zu sühnen oder wieder gut zu machen. Über die Strafe kann er seine Schuld psychisch verarbeiten und im besten Fall wieder gut machen. 
Straftheorien wollen die Legitimität, also die moralische Richtigkeit von Strafen begründen. Ganz grob unterscheidet man absolute und relative Straftheorien. Die absolute Straftheorie vertritt die Ansicht, dass Strafe keine Zwecke verfolgen darf. Absolut kommt aus dem Lateinischen und bedeutet losgelöst. Nach der absoluten Straftheorie ist Strafe losgelöst von einem Zweck. Nur der Grund für eine Strafe spielt eine Rolle. Ein über die Bestrafung hinausweisender Zweck darf nicht berücksichtigt werden. Absolute Straftheorien sind vergangenheitsorientiert, repressiv. Strafe ist nötig, quia peccatum est, weil gefehlt wurde. Das Strafmaß wird demzufolge allein durch die Schwere der Tat bestimmt, auf die sie sich bezieht. Strafe ist Vergeltung für das vom Täter begangene Unrecht. Immanuel Kant ist der wichtigste Vertreter der absoluten Straftheorie. In seinem Werk Metaphysik der Sitten schreibt er, Richterliche Strafe muss jederzeit nur darum wieder ihn, den Verbrecher, verhängt werden, weil er verbrochen hat. Strafe dient für Kant nur dem Strafen. Einziger Grund für das Strafen ist das begangene Verbrechen. Ein staatlicher oder individueller Nutzen darf laut Kant mit der Strafe nicht verfolgt werden. Kant macht dies mit seinem berühmten Inselbeispiel deutlich. Selbst wenn die Inselbewohner beschließen, ihre Gesellschaft aufzulösen und sich in alle Welt zu zerstreuen, muss doch vorher der letzte Mörder im Gefängnis hingerichtet werden. Nur so kann die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Der Sinn der Strafe ist reine Vergeltung. Nach Kants Theorie bedeutet Strafe nicht die Befriedigung persönlicher Rache- oder Genugtuungsbedürfnisse, sondern dient der Verwirklichung des Ideals von Gerechtigkeit. Da sich der Mensch als vernünftiges und damit autonomes Wesen für oder gegen die Einhaltung des moralischen Gesetzes entscheiden kann, ist er verantwortlich für seine Taten und muss bestraft werden, wenn er dagegen verstößt. Nur so kann Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Kant fordert eine artgleiche Vergeltung, vertritt also das Talionsprinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein Mörder muss hingerichtet werden. Auch bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat Strafe als einziges Ziel die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Das Recht wurde durch die Straftat negiert und somit verlangt die Weltordnung nach der Strafe als Negation der Negation. Strafe ist Vergeltung von Übel mit Übel. Hegel fordert jedoch im Unterschied zu Kant eine wertgleiche Vergeltung. Ein Mörder kann für seine Tat auch eine sehr lange Gefängnisstrafe verbüßen. Absoluten Straftheorien zufolge wird bestraft, weil ein Verbrechen begangen worden ist. Durch die Strafe soll ein Ungleichgewicht beseitigt werden, das durch die Straftat entstanden ist. Die Strafhöhe entspricht dabei der Höhe der Schuld. Strafe kann aber auch Sühne für das vom Täter begangene Unrecht sein. Die Strafe ermöglicht dem Täter, sich durch Buße wieder mit der Rechtsordnung zu versöhnen. Präzisieren kann man an diesem Gedanken, dass Sühne Freiwilligkeit voraussetzt, welche bei einer vom Staat aufgezwungenen Strafe nicht existiert. Im Unterschied dazu verfolgen relative Straftheorien den Zweck, Verbrechen in Zukunft zu verhindern. Es wird bestraft, ne peketur, damit nicht mehr gefehlt werde. Strafen sind also zukunftsorientiert präventiv. Sie heißen relativ, weil Strafen entweder in Relation zu der gesamten Gesellschaft oder dem einzelnen Straftäter stehen. Soll die gesamte Gesellschaft von künftigen Verbrechen abgehalten werden, spricht man von Generalprävention. Geht es um den einzelnen Straftäter, spricht man von Spezialprävention. Am prägnantesten formulierte der deutsche Strafrechtler Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach die Theorie der Generalprävention. Feuerbach war Rechtsprofessor und arbeitete für einige Zeit im Bayerischen Justiz- und Polizeiministerium. Er entwickelte die Theorie vom psychologischen Zwang, in deren Mittelpunkt die Strafandrohung steht. Gesetzgeberische Zwangsanordnungen können seiner Ansicht nach dazu dienen, den Begehren des Bürgers, eine Straftat auszuüben, psychologisch entgegenzuwirken. Dies geschieht nicht erst durch die Strafvollstreckung, sondern bereits durch die Strafdrohung des Gesetzes. Der Bürger soll davor abgeschreckt werden, Straftaten zu begehen. In der neueren Literatur unterscheidet man zwischen positiver und negativer Generalprävention. 
Feuerbach spricht in seiner Theorie den Strafzweck der negativen Generalprävention an. Potenzielle zukünftige Täter innerhalb der Gesellschaft sollen davor abgeschreckt werden, Straftaten zu begehen. Entscheidend ist dabei laut Feuerbach die Strafandrohung durch den Gesetzgeber. Die Strafvollstreckung durch den Vollzugsbeamten dient lediglich dazu, der Strafandrohung Glaubwürdigkeit zu verleihen. Und was ist mit positiver Generalprävention gemeint? Dieser Ansatz meint, dass durch die Strafe das Vertrauen der Allgemeinheit in die Rechtsordnung hergestellt werden muss. Die positive Generalprävention dient also der Normbekräftigung und stärkt dadurch die Rechtstreue der Bevölkerung. Ein wichtiger Vertreter der Theorie der Spezialprävention ist Franz von Liszt. Franz von Liszt war ebenfalls Rechtsprofessor, später zusätzlich Abgeordneter im Deutschen Reichstag für die damalige Fortschrittspartei. Er wendete sich ab vom damals herrschenden Prinzip der Tatvergeltung, also von absoluten Straftheorien, und der Generalprävention. Mit seiner bahnbrechenden Schrift »Der Zweckgedanke im Strafrecht« plädierte er für ein individualpräventiv ausgerichtetes Strafrecht. Er entwickelte neue Strafformen für die Behandlung von Straftätern. Dabei berücksichtigte er die gesellschaftlichen Bedingungen von Verbrechen, die man zunächst verändern müsste. List interessierte sich vor allem für die Person des Straftäters und fragte nach den Wirkungen von Strafe auf den einzelnen Verbrecher. Er kam zu folgender Erkenntnis. Besserung, Abschreckung, Unschädlichmachung, das sind die unmittelbaren Wirkungen der Strafe. Er unterschied drei Verbrechergruppen. Den Augenblicks- oder Gelegenheitstäter, der durch die Strafe nur abgeschreckt werden soll den besserungsfähigen Gewohnheitsverbrecher, der durch die Strafe gebessert werden soll, und den unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher, der durch die Strafe aus der Gesellschaft entfernt und damit unschädlich gemacht werden soll. Dementsprechend kann man auch die Spezialprävention in eine positive und eine negative Spezialprävention unterteilen. Die positive Spezialprävention dient der Resozialisierung des Täters. Die negative Spezialprävention der Unschädlichmachung des Täters durch Freiheitsentzug bzw. der Abschreckung des einzelnen Täters durch einen Denkzettel. Die relativen Straftheorien wollen also das beeinträchtigte Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit aufrichten, andere vor ähnlichen Taten abschrecken, den einzelnen Täter positiv beeinflussen, ihn resozialisieren, um ihn so von einer Straftatwiederholung abzuhalten den einzelnen Täter vor einer Wiederholung abschrecken bzw. die Gesellschaft vor ihm sichern. Ein recht neuer Aspekt des Strafens innerhalb der relativen Straftheorien ist der Täter-Opfer-Ausgleich. Diesen gibt es erst seit den 1980er Jahren. Bei den vorherigen Straftheorien wurde das Tatopfer bei der Begründung von Strafen weitgehend ausgeklammert. Opfer von Straftaten haben vor allem das Bedürfnis nach Wiedergutmachung. Mit ihrer Anzeige bei der Polizei wollen sie in der Regel primär eine Schadenswiedergutmachung herstellen bzw. erreichen, dass das Geschehene sich nicht wiederholt. Dieses Bedürfnis wurde bei den bisher dargestellten Straftheorien kaum berücksichtigt. Man konzentrierte sich vielmehr auf Gerechtigkeitsausgleich und Bestrafung bzw. Behandlung des Täters. Der täter opfer wird vor allem im Jugendstrafrecht angewendet. Hier kann bereits das Bemühen des jugendlichen Täters um einen Ausgleich mit dem Opfer zur Verfahrenseinstellung, das heißt zum Strafverzicht, führen. Dies gilt jedoch nicht für schwere Delikte. Aber auch im Erwachsenenstrafrecht kann das Gericht nach einem täter opfer unter bestimmten Voraussetzungen von Strafe absehen bzw. die Strafe mildern. Der Gesetzgeber hat die Staatsanwaltschaften und die Gerichte verpflichtet, in jedem Stadium des Verfahrens die Möglichkeit eines täter opfer zu prüfen. Er kann laut § 46a Strafgesetzbuch jedoch nur dann angewendet werden, wenn keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ausgesprochen wird. Der täter opfer ist also nur bei geringfügigen Straftaten möglich, und zwar dann, wenn der Täter zu einem aktiven Ausgleich der Schuld bereit ist. Dann führt der täter opfer zu einer Einstellung der Strafverfolgung. 
Für bestimmte Kriminalitätsbereiche hat Strafrecht also die Funktion, den Strafverzicht zu ermöglichen und damit den Rechtsfrieden ohne Strafe wiederherzustellen. In vielen Fällen entspricht dies dem Bedürfnis der Opfer am meisten. Auch für den Täter hat diese Form des Strafens Vorteile. Durch die Konfrontation mit dem Opfer wird ihm sein Unrecht unmittelbar vor Augen geführt. Die Wiedergutmachung begünstigt zudem seine Resozialisierung. Aber auch die Allgemeinheit wird durch den Täter-Opfer-Ausgleich zufriedengestellt. Bei schwerwiegenden Straftaten, insbesondere bei Wiederholungstätern oder in Fällen, in denen der Täter nicht zu einem Ausgleich bereit ist, kann der Täter-Opfer-Ausgleich jedoch nicht angewendet werden. Hier hat die Schutzfunktion der Strafe Vorrang, der Täter muss von einer Wiederholung der Tat abgehalten werden. Basis all dieser Theorien ist immer die Schuld des Täters. Die Strafe ist durch das Maß der Tatschuld begrenzt. Ausgangspunkt des Strafens bleibt also die begangene Tat, welche die Strafe begrenzt. Der Umfang der Verletzungen oder Schädigungen und die subjektive Tatschuld müssen bei der Bemessung der Strafe berücksichtigt werden. Nur die Strafe, die der Schuld angemessen ist, nur die Schuld angemessene Strafe, ist gerecht. Ist der Täter schuldunfähig, etwa weil er psychisch krank ist oder bei der Tatbegehung betrunken war, ist keine Strafe möglich. Bei uns in Deutschland wird die Vereinigungstheorie vertreten. Strafe dient also sowohl der Vergeltung als auch der Spezial- und Generalprävention. Heute ist man sich in der Rechtspraxis einig, dass Strafe kein Selbstzweck sein darf. Absolute Straftheorien, wie Kant sie propagierte, sind überwunden. Strafe wird hauptsächlich über ihre Zweckhaftigkeit für die Zukunft legitimiert. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juni 1977 ist es das oberste Ziel des Strafens, die Gesellschaft vor sozial schädlichem Verhalten zu bewahren und die elementaren Werte des Gemeinschaftslebens zu schützen. Strafe wird also durch ein Notwehrrecht des Staates zur Abwehr sozial schädlicher Verhaltensweisen begründet. Der Fachbegriff hierfür lautet Défense sociale, das ist französisch und bedeutet soziale Verteidigung. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in der erwähnten Entscheidung folgendermaßen formuliert. Das geltende Strafrecht und die Rechtsprechung der deutschen Gerichte folgen weitgehend der sogenannten Vereinigungstheorie, die, allerdings mit verschieden gesetzten Schwerpunkten, versucht, sämtliche Strafzwecke in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen. Schuldausgleich, Prävention, Resozialisierung des Täters, Sühne und Vergeltung für begangenes Unrecht werden als Aspekte einer angemessenen Strafsanktion bezeichnet. Die tatsächlichen Wirkungen der beabsichtigten Strafzwecke sind allerdings schwer messbar und daher umstritten. Selbst wenn der Verurteilte später nicht mehr straffällig wird, ist unklar, ob die verhängte Strafe oder andere Kriterien zu diesem Ergebnis geführt haben. Umgekehrt gilt dies genauso. Vor allem bei der negativen Generalprävention, also der Abschreckung potenzieller Täter, wird angezweifelt, ob sie tatsächlich wirksam ist. Normalerweise werden zum Zeitpunkt der Tatbegehung potenzielle spätere Strafen gedanklich verdrängt. Wie ist deine Meinung? Muss Strafe einen bestimmten Zweck verfolgen? Und wenn ja, welchen? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets Straftheorien und täter opfer kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!